గౌరవ సామ్రాజ్య చక్రవర్తి ధృతరాష్ట్రుల వారి ఆదేశానుసారము ఈ విజయదశమి పర్వదినమున ఇచ్చటకు విచ్చేసిన అతిరథ మహారథులకు సామంత దండనాయకులకు అనేక యుద్ధముల ఆరితేరిన వీరవరులకు పౌరులకు స్వాగతం సమస్త శస్త్రాస్త్ర కోవిదుడు అభినవ విస్వామిత్రుడు అయిన ద్రోణాచార్యుల వారి వద్ద మన వీర కుమారులు కౌరవులు పాండవులు శర శస్త్ర గదాయుద్ధములు అభ్యసించి విద్యను పూర్తి చేసినారు ఆ సందర్భముగా వారి నైపుణ్య ప్రదర్శనము తిలకించుట ఈ ఉత్సవ ఉద్దేశం కురుకుల పితామహులు భీష్ముడు నీతి కోవిదుడు విదురుడు కౌరవ జనని గాంధారి పాండవ జనని కుంతీదేవి గాంధార రాజు శకుని మొదలగు పెద్దల సమక్షములో ఈ ప్రదర్శన జరుగుట ఆనందదాయకము వ్యక్తిగా మహాశక్తిగా కౌరవ వంశమునే ప్రజ్వలింపజేసిన భీష్మాచార్యులు క్రీడా జ్యోతిని జ్వలింపజేసేదరు ఆచార్య ద్రోణుడు కార్యక్రమం నిర్వహించేదరు ఈ ప్రదర్శనము భీమసేన సుయోధనుల గదాయుద్ధముతో ప్రారంభమగుతున్నది అన్నా సుయోధన నీ గదాథాటికి భీముడు హిమాలయముపై పడుట నిశ్చయము చూచదవుగా దుశ్శాసన కోలాహలము భీముడు సుయోధనని గదను దూరముగా తుడించినాడు అట్లాగా 
గదను దూరముగా కొట్టుట నైపుణ్యం అనుకుంటుంటివా నీకు ఆయువు మూడినది ఆయువు ఎవరికి మూడినదో తెలియదు నిన్ను ఎవరి పెరిగి పప్పేదో రా ఏమా కల్లోలము సుయోధన భీమసేనలు నిజముగానే యుద్ధం వరకు సిద్ధపడుతున్నారు వారించకపోయిన ప్రమాదం ఆగు సుయోధన ఇది ప్రతిభా ప్రదర్శనము వ్యర్థ పౌరుషములతో పోరు తోల్పుటకు ఉద్యమించరాదు భీమసేన సుయోధన ఆచార్యులుగా ఆజ్ఞాపించుతున్నాను తొలగి పండు ఇది క్రీడారంగమే కాని యుద్ధరంగము కాదు ప్రతికి పతి పో తిండిపోదు ఇప్పుడు నా ప్రియ శిష్యుడు ధనుర్విద్య విశారదుడు పాండవ మధ్యముడు అర్జునుడు తన ప్రజ్ఞను ప్రదర్శించనున్నాడు అర్జునుడు ద్రోణాచార్యుల వారికి నమస్కార బాణం వేసినాడు ఆహా ద్రోణుని పక్షపాత బుద్ధి అస్త్ర విద్యలో అర్జునుని మించిన వారు లేరని నిరూపించుటకు అవస్థపడుతున్నాడు పాపం అయినా అస్త్ర విద్యలో అర్జునుని మించిన వాడు లేడు అపశకనము పలకకు దుశ్శాసన ఏ నాటికైనా అర్జునుడు ద్వితీయుడు మాత్రమే కాగలడు అదెలా మామ అర్జునుని మించిన ఇంకొక మహావీరుని రప్పించిన సరే ఎలా ఉంది సుయోధన ఈశకుని సలహా వేరొక అస్త్రము సంధించి చూపరుల సంభ్రమాశ్చర్యములతో నింపుము అర్జున ఆగు ఆ ఇంద్రజాల మహేంద్రజాల విద్యలను నేను ప్రదర్శించగలను అభ్యసించిన విద్యతో శౌర్య పరాక్రమములు చూపవలను గాని మాయతో భ్రమ కల్పించి విభ్రమము చేయడము వీర లక్షణము కాదు ఎవరిది అతిరథుడైన రథసారథి పుత్రుడు కర్ణుడు ద్రోణాచార్యుల వద్ద అతను కూడా విరవించిన అభ్యసించినాడు ధైర్యమున్నచో నాతో ద్వంద్వ యుద్ధము సలిపి నీ శక్తి సామర్థ్యములు నిరూపించుకును కర్ణ సందర్భము నెరిగి రణార్థిపై వచ్చితివా రమ్ము పరాక్రమోపార్జనుడైన ఈ అర్జునుని అవరణ సర పాండితీ ప్రకర్షను వీక్షించదబ్బుగాక కాని మూ అర్జున ద్వంద్వ యుద్ధములకు సిద్ధము కమ్ము అసహజ కవచ కుండలములు ఆ రూపము ముఖము నా కుమారుడే సందేహము లేదు సుయోధన అర్జునునితో తలపడవచ్చిన కర్ణుని మనము ఉద్రేకపరచవలె అతడు మన పక్షమున చేరిన ఎడల మనకు బలము చేకూరును దయచేసి నిరుత్సాహపరచవలదు జ్వలిస్తున్న శౌర్యాజ్ఞని చల్లార్చవలదు కన్నా నీవైనా నా మాట విను ఈ పోరు వాంఛనీయము కాదు మీ మధ్య వైరము తగదు తల్లి ఆటంకపరచవలదు పొంగుతున్న ఆవేశమును అణచవలదు కన్నా ఎవరెవరో తెలుసుకునుకుంటా పౌరుషము ప్రకటించుతున్నారు మీరిరువురు ఏకోదరులు నా పుత్రులు మీ మధ్య ఈ యుద్ధము తగదు 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 సోదరి ఏమమ్మా ఏమి జరిగినది ఏమీ లేదు కన్నా ఇది కురు పాండవ కుమారుల అస్త్ర విద్యా ప్రదర్శనము అన్యులకు ప్రవేశము లేదు అర్హత లేదు ఒక వీరునితో ఇంకొక వీరుడు యుద్ధమునకు తలపాటు కూడా ప్రదర్శనమే కాగలదు అతనిని వారించకండి అశ్వత్థామ 
అధిక ప్రసంగము చేయకు ఇచ్చట నీవు ప్రేక్షకుడువే కానీ నియమములు బోధించే అధ్యాపకుడు కావు నాకు అనుజ్ఞేయమండి ఆచార్య యోగ్యమో అయోగ్యము అర్హమో అనర్హమో ఏమైనా సరే నన్ను జయించవలన కుతూహలముతో యుద్ధమునకు సిద్ధపడిన వాణిని ఎదుర్కొనడమే వీరోచితము అదే ధర్మము కాచుకొను అర్జున శరసంధానము చేయిచున్నాను కర్ణార్జునులారా మీ పరాక్రమం చూపడం ఇది రణరంగము కాదు అయినను ఒక క్షత్రియులతో యుద్ధము చేయగలవాడు క్షత్రియుడై ఉండవలేను కర్ణ నీవు క్షత్రియుడవా నీ తల్లిదండ్రులు ఎవరు నీ కులమేది లేదా నీ ఒక రాజ్యాధినేతవైనను అర్హుడవే రాజ్యపాలకుడవా ఏ యోగ్యత లేనివాడు క్షత్రియోత్తమ సంజాత అయిన అర్జునుతో తలపడ్డకు సాహసించినవే సిగ్గులేదు ఆగు మిత్రమా ఆచార్య అర్జునుని పై పక్షపాత బుద్ధితో ఈ దివ్య తేజస్విని అమేయ ధనుర్విద్య సంపన్నుని కులము తక్కువ వాడని రాజు కాడని విద్యా ప్రదర్శనమునకు అనర్హుని చేయుట బేరవరులందరికీ అవమానము అతడు రాజ్యాధినేత అయిన యుద్ధమునకు అర్హుడేనని కథ మీ భావము అట్లయిన సుయోధనుడు అతడికి తక్షణమే రాజ్యమిచ్చి రాజును చేయగలడు ఏమి సుయోధన అవును ప్రజా సమక్షములో మా తండ్రి గారి ఎదుట సభాముఖముగా ప్రకటించుతున్నాను కర్ణ మా అధీనమున ఉన్న అంగరాజ్యమునకు నేను రాజుగా చేయుతున్నాను ఈ క్షణం నుండి నీవు అంగరాజ్యాధిపతివి ఏమి ఆచార్య ఇప్పుడు మీ అభ్యంతరము తొలగినట్లే కదా అర్హత సంపాదించు కొట్టిపిగా రా కర్ణ ఈ బీభత్సుని ప్రతాపము రుచి చూచేటప్పు కాక కాని ముఖర్ణ నీ వెనుక మేమున్నాము సిద్ధముఖం మేమేనా తక్కువ తిన్నవారము ఈ గదాఘాతం ఎదుక ప్రేరుచుంటివిగాడు మీ వెనక మేమున్నాము స్వగల్పములు పలుకుట కాదు ధైర్యమున్నతో బలాబలములు తెలుసుకుందు రమ్ము అర్జున కర్ణ అగండి మహారాజా ప్రదర్శన ముఖ్యోద్దేశమే లక్ష్యము తప్పినది రద్దు చేయించండి అవేండి సుయోధన అర్జున అవేండి ఇంతటితో ఈ ప్రదర్శన కార్యక్రమం రద్దు పార్థ నీవు విలివిద్య ప్రవీణునిగా మహాసూర్యునిగా ప్రకాశించడానికి నీ గురువైన ద్రోణాచార్యుడు కూడా కారకుడని అంగీకరించలేవు అవునా అందుకు సందేహమేమున్నది ఆచార్య మరి నీవు ప్రతిఫలముగా గురుదక్షిణ చెల్లించవలైన అవునా అవశ్యము గురుదేవ ఆనతీయుడు పరిమేష్ హస్తభూషణమైన చతుర్వేదములను తెచ్చి సమర్పించమందురా నాగలోకములో నిక్షిప్తమైన అపూర్వ మణిరత్నములను ప్రోగు చేసి తమ ముంగిట రాశిగా పొయ్యమందురా ఇంద్రలోకములకు వైభవము కల్పించు కల్పవృక్షమును పెగలించి ఆశ్రమము ముందు నిలబెట్టమందురా లేదా అరణ్య వాసుడైన ఏకల వీను బలే అంగుష్ట దక్షిణ ఇవ్వమందురా చెప్పండి ఆచార్య అవేమీ కాదర్జున ఎన్నో వత్సరముల కాలను దహించి వేస్తున్నా నోలోని ఆవేదనాగ్ని నీవు చల్లార్చవలే ఆవేదన ఆచార్య దానికి కారుకుడైన ఆ ధూర్తుడు చతుర్దశ భవనములలో ఎచ్చట ఉన్నను శోధించి సాధించి వధించగలను చెప్పండి ఎవరాతడు పాంచాల దేశపు రాజు త్రుపదుడు నా బాల్య మిత్రుడు ఒకనాడు అతడు కొలువు తీరియుండగా నా పేదరిక బాధను తొలగించమని సహాయము చేయమని అర్థించుటకు వెళ్ళి తిని ఎవరు నీవు ద్రుపదా నేను ద్రోణుడను నీ బాల్య మిత్రుడను మన మిరువురము భరద్వాజాశ్రమంలో సహాధ్యాయులము నీవు నా బాల్య మిత్రునివా మనము సహాధ్యాయులమా అది ఏమిటి మిత్రమా మనం అగ్నివేషన్ వద్ద విద్యాభ్యాసము చేయు కాలములో ఒకనాడు బాణము తగిలి నీ హస్తములకు తీవ్రమైన గాయమైనది అహోరాత్రులు నీ యొద్దనే ఉండి నేను ఉపచర్యలు చేసి జ్ఞాపకం ఉన్నదా అందుకు ప్రతిఫలముగా నీవు రాజ్యంలో భాగం ఇచ్చిన మాట ఇచ్చి ఓహో ఇప్పుడు అర్థమైనది ఆ మిష పెట్టుకుని నా రాజ్యములో భాగమర్థించుటకు వచ్చితివా 
కాదు దుప్ప నా కాదు ముమ్మాటికి కాదు నాకు నాకు ఆ ఉద్దేశమే లేదు అవస్థలో ఉన్నాను ఆదుకుంటామని వచ్చినాను త్రాగడానికి పాలు కూడా లేక అలమటించిపోతున్నాను నా బిడ్డకు ఒక్క గోవులైనా ఇమ్మని అర్థించుటకు వచ్చినాను చాలించు నీ కుతంత్ర సంభాషణ దరిద్రపాదములతో యాచన కొరకు వచ్చిన వాళ్ళని నిండు కొలువులో నా ముందుకు రానియటమే తప్పు అమాచ్య సభానంతరము ఈ యాచకునికి ఏమి కావలేనో ఇచ్చి పంపుడు నేవు మహాద్వారము వద్ద నిరీక్షింపము సద్బ్రాహ్మణ వంశ సంజాతుడనై సకల విద్యా పారంగతుడనైన నన్ను నీ రాజ్యాధికార దర్పముతో పరాభవ దగ్ధమానసుణ్ణి చేసినావు నాలో జ్వలిస్తున్న ఈ పరాభవాగ్ని ప్రతీకారాగ్నిగా తీవ్రమై తీక్షణమై దావానలమై నిన్ను దహించివేయక మానదు మిత్రద్రోహి ఏ పాదములను నువ్వు దరిద్ర పాదములుగా అపహాస్యం చేసినావో ఆ పాదముల మీద పడి నిన్ను క్షమాభిక్ష అర్థించేటట్లు చేయకపోతే నేను భరద్వాజ మహాముని పుత్రుడనే కాదు ఇదే నా శబదం ఇదం బ్రాహ్మ్యం ఇదం ఛాత్రం ఆదుపదులు నాకు చేసిన పరాభవమునకు ప్రతీకారము జరగవలే నా ప్రతిజ్ఞ నెరవేరవలె ఆదుపదుని బంధించి తెచ్చిన పాదాక్రాంతుని చేయవలె అదే అదే నీవు నా గిచ్చు అమూల్యమైన గురు దక్షిణ అవశ్యము గురుదేవ తక్షణమే బయలుదేరగలను మహోజ్వల దివ్య తేజస్వి అయి మణిమయ్య సువర్ణభూషణుడై సాక్షాన్ మహేంద్రుడే మహీతలమునకు దిగి వచ్చిన భ్రాంతి కల్పిస్తున్న ఏ వీరవరేణ్యుడెవరో సుజన్మ కృత్తు పౌత్రులు పృషద భూపతి పుత్రులు పాంచాల రాజ్యాధినేతలైన ద్రుపద మహారాజు మీరేనా అవును అభివందనము చతుర్బల సైన్య పరివేష్టితమై పరరాజ ప్రవేశ దుస్సాధ్యమైన ఈ ద్రుపద నగరములో రథారూఢుడివై ప్రవేశించి నా సమక్షమును నిలిచి దుస్సాహసము చేసిన నీలెవరు భూసుర వంశ విభూషణుడు విశుద్ధ వర్తనుడు నిరంతర జప హోమాచరణ నైష్టికుడు అగ్నివేశ భార్గవ రామ కృపా సముపార్జిత దివ్య శస్త్రాస్త్ర శాస్త్రవేత్త భరద్వాజ మహర్షి పుత్రుడు నాకు నిరంతర పూజనీయుడు అయిన ద్రోణాచార్యుల వారి ప్రియ శిష్యుడను పృథాపుత్రుడను పాండవ మధ్యముడను అర్జునుడను ఓహో పూట కూటికి గట్టిలేకపోయినా ప్రగల్భ ప్రేలాపలలో అద్వితీయుడైన ఆ ద్రోణుని శిష్యునివా అందుకేనా ఉత్తమ సంస్కార గుణోపేతను వలె కనిపించుచున్న అనుమతి ఆశించక అకారణముగా విభత్సము సృష్టించి సభా ప్రవేశము కావించినావు గురువాజ్ఞ పాలించుటయే నా కర్తవ్యం అనుమతి ఆశించుట అనవసరము ఏమా గురువాజ్ఞ నిత్య జీవిత పోషణ దుర్భరమై ఆర్థిక బాధను తట్టుకొనలేక మహారాజుగా వెలుగొందుతున్న బాల్యమిత్రుని అనునయ్య వాక్య సహాయం వర్తించి వస్తే మీరు మహారాజాధికార దురహంకారముతో ధిక్కరించి దుర్భాషలాన్ని కఠినముగా ప్రవర్తించి పరాభవించినప్పుడు ఆ అగ్ని జ్వలించి మిమ్ము ఏనాటికైనా తన పాదాక్రాంతుని చేతి తెరతానని శబదం చేశారే ఆ శబదము నెరవేర్చుకుని రమ్మని మర్యాదగా నా వెంట వచ్చి గురు పాదములను స్పృశించు శరమూర్చి క్షమించమని అర్థించు చాలించు నేను మర్యాద పూర్వకముగా మాట్లాడుతుండని ఉహంకరించుతున్నావు ఈ ద్రుపద మహారాజు శక్తి తెలియక దంభములు పలుకుతున్నావు జాగ్రత్త ఈ అర్జున మహావీరుని శక్తిని అంచల వేయలేక ప్రగల్భములు పలుకుతున్నావు జాగ్రత్త నా అక్షయ సైనిక శక్తి ఎదుట నీవు దుర్బల ధేనుకి సోరు నా ప్రళయ ప్రచండాగ్ని జ్వాలా శక్తి ముందు నీ సైన్యము తృణవనము అంతటి బలవంతుడివా అది నా బాణమే చెప్పగలదు వ్యర్థ ప్రసంగములు కట్టి పెట్టి వెను తిరిగి వెళ్ళు తలబెట్టిన కార్యము సాధించకుండా వెను తిరగడము పాండవ వంశ సంజాతుడైన ఈ పార్థుని చరిత్రలో లేదు ఏమని అహంకారము ఏకమాత్రుడవై వచ్చితివని యువకుడవని తల తలచి నీకు శిక్ష విధించక ఉపేక్షించినందుకు అధిక ప్రసంగము చేయిచున్నావు తక్షణమే నా సైన్య బలముతో నిన్ను నీ గురువును నీ సహోదరుడును బంధించి పాదాక్రాంతము చేయగల సమర్థుడను ద్రపదరాజ నిష్ప్రయోజన డాంబిక పదజాల ప్రయోగముతో బలాబలమును తెలియక వృధా ప్రసంగము చేయిచున్నావు మర్యాద పూర్వకముగా నేను చేసిన ప్రార్థన మన్నించలేదు గనుక అస్త్రము సంధించి నిన్ను బంధించి తీసుకువెళ్లడమే నా కర్తవ్యము ఈ మదాంధుని బంధించండి
ఏమి దృపద మహారాజా ఇవి దరిద్రపాదములా కావాలి యోచించుతుంటి వారు అవును అవే దృపద ఆనాడు నిండు సభలో నన్నందరి ఎదుట అమిత పరాభవములకు గురి చేసినావు యాచకునిగా సంబోధించినావు మహాద్వారం అక్కడ నిరీక్షించమని నావు ఇప్పుడు నేను కూడా అదే విధముగా ఈ పాండవేయుల ఎదుట నిన్నవమోనించగలను కానీ అట్లు చెయ్యను నిన్నొక రాజాధిరాజుగా గుర్తించి పంచభక్ష పరమాణములతో విందు చేసి సపరివారముగా నీ రాజ్యమునకు సాగనం పెదను ఎందులకో తెలియనా నేను నువ్వు నీ వలె ప్రవర్తించనచో నీకు నువ్వు నాకు నువ్వు తారతమ్యమేమి ఇది ఎంతయో నీ ప్రజ్ఞగా భావించ విరణ వేగకు సమస్త సోరాగ్రేసులకు శిఖామణిగా ప్రకాశించు అర్జునుడు వంటి శిష్యు ఉపకరణముగా ఉపయోగించుకుని నావు నీ శబ్దము నెరవేర్చుకుని నావంతే సౌర్య పరాక్రమములలో అద్వితీయుడని అఖండ జాతి నుండిన ఈ పంచాల దేశ రాజు శిరస్సు నీ పాదమును తాకినదని బహుదానందముతో గర్వించుచుంటివి కదూ కాల సర్పము వలె నీ మీద పగబట్టి ప్రతీకారము తీర్చుకొనక మానను ఇది నాశపథము ధిక్కరించేవరా నేనెవరనుకుంటివి పంచాల దేశ మహారాజును కృపదుడను మీరు మీరు మహారాజు గారు మహారాజు అంటే వెనకాల రథం ఉండాలి బలగా ఉండాలి మీరు ఇలా కాళ్ళు తీర్చుకుంటూ వచ్చి మహారాజు అని చెప్తే నేను నమ్ముతా అనుకున్నారా స్వామి 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 ఇదేంటి స్వామి తనంటే పిల్లలు చంపాలనుకున్నాడు రాక్షసులు అవుతాడు కానీ రాజులు అవుతాడు నీతో నాకు మాటలేమి నేనే నా నడుపుకొనేదా
అనుభావ నీవు సామాన్యుడవు కావు నా అహంకారంలోకి బుద్ధి చెప్పిన దైవాంశ సంభూతుడవు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇదంతా నీలీలా విలాసమా ద్రపద అహంకారము అజ్ఞానమునకు చిహ్నము దుఃఖమునకు హేతు ఆ మార్గము విడిచి సన్మార్గమును చేపట్టుము నీకు శుభము కలుగును ద్రుపద మహారాజా నీ మనసును నేను గ్రహించిది అర్జునుడంతటి మహావీరుని చూచి అమితానందము పొందినావు గదు నీకు ఒక పుత్రికయున్నా అతనితో వివాహము జరిపించి అల్లునిగా చేసుకుని వెళ్ళనని ఆశపడుచున్నావు గదు కృష్ణ నిన్ను అవమానించిన ద్రోణాచార్యునిపై పగ తీర్చుకొనుటకు మహావీరుడైన కుమారుడు కావాలనని ఆశించుచుంటివి గదు పరమాత్మ నా మనసులోని భావమును గ్రహించిన మహిమాన్వితుడవు నా కోరికలను సాధించే మార్గము కూడా ఉపదేశించు దివ్యమైన శుభముహూర్తమున నిష్ఠాపరుడవై పుత్ర కామేష్టి సలుపుము నీ మనోరథ మీడేరగలదు మాతాపితరులకు నమో వాకములు చిరంజీవ ఈ శుభదినం కొరకే నేను ఎదురు చూచుతున్నాను కుమార శ్రీకృష్ణ పరమాత్మల వారి ఆదేశానుసారమే నీవు మాకు జన్మించినావు వారికి ప్రణమిల్లు అత్యంత శక్తితో ప్రకాశవంతముగా జన్మించిన నీవు దృష్టద్యుమ్న నామధేయుడువై పితృవాంఛాపల సిద్ధుడువై వర్ధిలుదుగాక ద్రౌపది ఉదాత్త శీలవతివై విమల తేజస్వినివై సహనశీలిగా స్త్రీ చైతన్య శక్తిగా మహాసాధ్విగా పతివ్రత చూడామణిగా మహాభారత చరిత్రలో చిరస్థాయిగా వెలుగొందుదుగాక కురు పాండవులలో జ్యేష్ఠ కుమార్ నివ్వే కనుక నిన్ను పట్టాభిషిక్తను చేయిచున్నా 
మన సామ్రాజ్యమును సమర్థుడవై పాలించు యువరాజు ధర్మరాజుల వారికి యువరాజు ధర్మరాజుల వారికి ఆగమనముతో మా గృహము పావనమైన విధిష్ఠరా నీవు పట్టాభిషిక్తుడైన శుభ సందర్భమున ఇచ్చటకు వచ్చుట నా బాధ్యత పాండవ పక్షపాతి అన్న ముద్ర నాకు ఉండనే ఉన్నది కదా అందుకే అభినందించుటకు వచ్చినాను బావా నీ ముఖమున ఏదో నూతనగల గోచరించుచున్నది అందుకు కారణమేమయుండును నీ దృష్టికి నేను ఎల్లప్పుడూ అటులనే కనిపిద్దును అందుకు కారణమేముండును ధర్మజా ఎన్ని అవరోధములు ఆటంకములు దుర్మార్గములు ఎదురైనను ధర్మపదమును చరించుటయే ప్రథమాశయముగా ప్రజాపాలన చెయ్యగలరని విశ్వసించుచున్నాను మీ అందరకు నా శుభాకాంక్షలు బాబా ఆపద్ బాంధవ నీ కాంక్ష ఏ మాకు శ్రీకృష్ణ రక్ష నా రాక ఎందు వేరొక విశేషమున్నది విశ్వవిఖ్యాతి చెందిన ఒక పుణ్యపురుషుని మీకు పరిచయము చేయుచున్నాను అటులనా ఎవరు వారు బ్రహ్మదేవుని పౌత్రుడైన కశ్యప ప్రజాపతి పుత్రుడు లంకేశ్వరుడైన రావణ బ్రహ్మ సతీమణి సాధ్వి మండోదరి తండ్రి దేవదానవులకు అత్యద్భుత సౌధములను నిర్మించిన మహాశిల్పి మయుడు ఓ మయబ్రహ్మ అవును మయ మహాశిల్పి మీ దర్శన భాగ్యంతో మేము తరించినాం దయచేయు శ్రీకృష్ణదేవుని కృప వలన ధర్మనేను తొలగిన పాండవేయులను కలుసుకొని కలిగే అదృష్టము నాకు సిద్ధించిన ఈ శుభ సందర్భమును చరిత్రలో చిరకాలము నిలిచే ఒక అమూల్యమైన కానుకను తమకు సమర్పించవలసినదిగా వాసుదేవుని ఆదేశం మహదానందం ధర్మనందన భవన నిర్మాణ కళలో బ్రహ్మదేవుని వరప్రసాదము నాకు లభించినది పరమశివుని అనుజ్ఞతో ఆకాశయానము చేయగల సౌభకమును నగరము నిర్మించి సాల్వునికి ఇచ్చినాను పాతాళలోకమున బలిచక్రవర్తికి సువర్ణమయ భవనము నిర్మించినాను అట్టి విచిత్ర భవనమును భూలోకమును కూడా నిర్మించవలనన్న కాంక్షతో ఉండగా సత్యధర్మ నిష్ఠాపరుడైన పాండవ యోధులకు భవిష్యకాలములో ఒక మహాభవనం అవసరమగునని పరంధాముడు సూచించినారు అది కేవలము మేము చేసుకున్న పుణ్యము దయచేయ భూలోకమున నభూతో న భవిష్యతి అనున్నట్లుగా తమకొక దివ్య భవ్య నవ్య రమ్య హర్మ్యమును నిర్మించదను ఇది ఆ సభాభవనమునకు సూక్ష్మరూపం కడు చిత్ర విచిత్ర రీతులతో అలరారే ఈ సభ మయ సభగా జగత్విఖ్యాతి పొందగలదని నా విశ్వాసం మీ సహృదయమునకు కృతజ్ఞులము మరి మా బాబు అర్జునునికి ప్రత్యేకముగా ఒక కానుకను అందజేయుదునంటిది సిద్ధముగా ఉన్నది అది నువ్వు తమ ప్రేరణయే కదా ఓహో వాసుదేవుడి ఎచ్చట కూడా తమ ప్రీతమునిపై వలపక్షము చూపినాడే చూపకపోయినా మా బావ ఊరకుండున రమ్ము ఇదొక అద్భుత దర్పణము నీకు ప్రియమైన వారిని కలుసుకున్నటకు మార్గము చూపును నాకు ప్రియమైన వారా ఎవరు ముద్దుల చెల్లి నాకు తగుమోగిని నీకు నినే భరింప సన్నద్ధముగా జనించే ద్రుపదాత్మజ యజ్ఞ ఫలంబుగా శుద్ధ చరిత్ర ద్రౌపది యశోధన అర్జున సాగుచేయక ఈ అద్దపు దారి ఏ గుమిక అద్దము వంటి లతాంగి చెంతకు 
ఆశించిన సామ్రాజ్య వైభవమే అంతరించిన తర్వాత ఈ జీవితమునకంత శుభమే మిగిలినది మకుటము ధరించినంత మాత్రమున ఆ ధర్మరాజు మహారాజు కాగలడా ఖడ్గము అందుకునినంత మాత్రమున అజేయుడు కాగలడా అయినా ఈ మూడు నాళ్ళ ముచ్చటకే దిగులు చెందుట నీ వంటి భావి సార్వభౌములకి తగునా సుయోధన మమ సార్వభౌముడని ఇతర పలుకుతుంటే అతడు కురు వృద్ధులు కుట్ర పన్ని పాండుపుత్రునిపై పక్షపాతము చూపినప్పుడు ఆటంకపరచలేకపోతే ఆ పక్షపాతులకు బుద్ధి చెప్పునదే ఇప్పుడు నేను తెచ్చిన శుభవార్త ఏమది రానున్న అష్టమినాడు ద్వారకా నగరమున ఆ నల్లని వాని జన్మదిన వేడుక అతనికి వేడుకలైనా మనకేమీ లాభం ఆహ్వానము వచ్చినది అల్లుడు తన జన్మదినోత్సవం మనకు విచ్చేసి అభినందించవలసినదిగా శ్రీకృష్ణుడే స్వయముగా ఆహ్వానము పంపినాడు మనము వెళ్లినట్లే వెళ్లి అతడిని కీర్తించి శ్లాఘించి వశపరచుకున్నవలే శ్రీకృష్ణుడు మన పక్షమున చేరిన ఎడల ఆ పాండవ పక్షులకు రెక్కలు తెగును అమ్మా అమ్మా మహారాజా వారు శుభవార్త పంపించారు ఏమిటి అది శ్రావణ బహుళాష్టమి నాడు శ్రీకృష్ణుల వారి జన్మదినోత్సవం కదా ద్వారకకు రమ్మని ఆహ్వానం వచ్చిందట అన్నయ్య జన్మదినోత్సవమా అయితే ఈ పంచమి నాడే ద్వారక ప్రయాణమునకు ఏర్పాటు చేయమను అలాగేనమ్మా
ಬಳಿ ಕೇಮಿ ಭಾಗ್ಯಮು ನವ ಮೋಹನಾಂಗ ಸದುಲಂಗರು ಸೊಗಸು ಜಯ ಕಾಂತು ಫಲಮು ನಾಗು ಗಲಿಗೆ ಬಳಿ 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 ಕೇಮಿ ಭಾಗ್ಯಮು ಆಹ ಪರಂಧಾಮ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತಲಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವು ನಾಕು ಲಭಿಸಿದ ನೀ ಜನ್ಮದಿನ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾಡು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾದಿ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಲು ನಿನ್ನು ಆರಾಧಿಸು ಅಲಂಕರಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಸಂದರ್ಶನವು ಅನರ್ಘಂ ಅದ್ಭುತಂ ಮಹರ್ಷಿ ಮೀ ದರ್ಶನವು ಮಾಗು ಮರಿಂತ ಬೇಡುಕ ಆ ಜನ್ಮದಿನವ ನಾಡು ವಿಚೇಸಿದ ಮಹರ್ಷಲು ಏಮಿ ನೈವೇದ್ಯಮು ಪೆಡತಾರು ಅನಿ ಭಾಮಮಣ್ಣನು ಎದುರು ಚುಚ್ಚುತ್ತನಾರು ಕೃಷ್ಣ ಭಾರ್ಯಲದಟ ನಾ ಪರ್ವತಿಯಟಕ ಕಾಕಪೋತೆ ನೀ ಸ್ತೋಮಸಕ ತಕ್ಕ ನೈವೇದ್ಯಮನು ತೀಸ್ಕುರಾಗಲ ಸಮರ್ಥಣ ಆಯನ ಫಲಮು ಪುಷ್ಪಮು ತೋಯಮು ಅನ್ನಾರಣಿ ಇದು ಈ ಚಿನ್ನಿ ಕಾಣುಕ ನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿಸುತ್ತಾನು ಮುನಿವರುಲ ಕಾನುಕ ಸಾಮಾನ್ಯಮೈನದಿ ಕಾದು ಈ ಫಲಮು ಎಟುವಂಟಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೋರನನ್ನದು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಮನನ್ನು ಕಲಹ ಭೋಜನಿಗಾ ಮುದ್ರ ವೇಷಣೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರಮನ ನೀನು ಏ ವಿಚೇಷಣನು ಅಂದಲೋ ಏದೋ ಅಂತಹಾರ್ದ ಮೊನ್ನದನಟ ಭವ್ಯಮ ಏಮ ಲೇದು ನಿನ್ನು ಎಂತೋ ಗಾಢಮಗ ಪ್ರೇಮಿಂಚೇ ವಾರ ಇಂತ ಮಂದಿ ಉನ್ನಾರ ಕದಾ ವೀರ್ಲೋ ನೀ ಕತಿ ಪ್ರಿಯವೇನ ವಾರಕಿ ಫಲಮಂದ ಜೇಸಿನ ಮೀ ಭೋಜನಮು ಷಡ್ರ ಸೌಪೇತಮು ಅವನ ಮುನಿಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಅಟ್ಲೈನ ನಾದನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಿಯರಾಲೇ ಲೇದು ಅವರ ಲೋಕಮು ಜೇಯಿಂಚಿ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷಮು ತೆಚ್ಚಿ ನಾ ಉದ್ಯಾನವನಮಲೋ ನಾಟರು ಪೈಗಾ ವಾರಿಕೆ ಸತ್ಯಾಪತಿ ಅನ್ನ ಬಿರುದು ಲೋಕ ವಿದಿತಮೇ ಕದಾ ಅವನೌನು ಅಟ್ಲೈನ ಆ ಫಲಮು ನೀಕೇ ದಕ್ಕವಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಭಾಮ ದೇವಿ ಅಂತಲೋನೇ ತೀರ್ಪು ಚೆಪಿನಾರೆ ಮಹರ್ಷಿ ವೃಕ್ಷಮುನ ಆಮಿಕಿಚ್ಚಿನನು ಮುಂದಗಾ ಪುಷ್ಪಂ ಇಚ್ಚಿನದಿ ನಾಕೇ ಕದಾ ಹಾ ನೀ ಮಾಟ ನಿಜವೇ ರುಕ್ಮಣಿ ದೇವಿ ಪೈಗಾ ನೀ ತಲ್ಲಿ ತಂಡು ಲೇದ್ರಿಂಚಿ ದೊಂಗತನಮಗಾ ಎತ್ತುಕು ವೆಳ್ಳಿ ಮರಿ ವಿವಾಹಂ ಚೇಸ್ಕುನಾಡ ಕಬಟ್ಟಿ ನೀ ಮೀದೆ ಅನ್ಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರೇಮ ಅದೇ ನೀ ಕಾದು ನಾ ಕೋಸಂ ಸ್ವಯಂವರಾನಿಕೆ ವಚ್ಚಾರು ವರ ಪರೀಕ್ಷಲೋ ನೆಗ್ಯಾರು ನನ್ನ ವಿವಾಹಂ ಚೇಸ್ಕುನಾರು ಆ ಮಾಟ ನಿಜಮೇ ಆ ಆಗನ್ನಾರದಾ ಸಮಂತಕ ಮಣಿ ಕೋಸಂ ನಾ ತಂಡ ಜಾಂಬವಂತನ ದಗರಕ ವಚ್ಚಾರ ಯುದ್ಧಮ ಚೇಸಾರ ಮಣಿತೋ ಪಾಟ ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಂಚಾರು ಈ ಮಾಟ ನಿಜಮೇ ಅದೇ ನೀ ಕಾದು ಶ್ರೀವಾರಿ ಮೀದ ಮನಸು ಪಡ್ಡಾನನೆ ಒಕ್ಕ ಮಾರ್ ಚಪ್ಪೇನಂತೆ ಮಾರು ಮಾಟ ಚಪ್ಪಕೊಂಡ ನನ್ನ ವಿವಾಹಂ ಚೇಸ್ಕುನಾರು ಕಾದು ನಾಮಿದ ಹೇಳಿಕುವ ಈ ಮಾಟ ನಿಜಮೇ ಆ ಮಾಟ ನಿಜಮೇ ಆ ಫಲ ನಾಕೆ ಇಚ್ಚಿದೆ ನಾಕೆ ಇಚ್ಚಿದೆ ನೇನೇ ಗಪ್ಪ ಹಾ ಈ ಮಾಟ ನಿಜಮೇ ನೇನೇ ಗಪ್ಪ ಆ ಫಲ ನಾಕೆ ಇಚ್ಚಿದೆ ಆ ಮಾಟ ನಿಜಮೇ ಸೋದರಿ ಈ ಚನ್ನಗಾಯಿಮು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮೊಂಟಿ ಚೇರ ಚಿಂಪಿನಾವೇ ಸರ್ಲೇ ಎಪ್ಪಟಿಗೈನ ಸಂದರ್ಭಮು ರಾಕಬಹುದು ನೀ ಋಣಮು ತೀರ್ಚು ಕೊರಗಬಹುದು ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನೀ ಪೈ ಎವರಿಗೆ ಅಮಿತವೇನ ಪ್ರೇಮ ಚಪ್ಪಕೊಂಡೇ ಚಿಪ್ರಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಾರ್ಯಲ ಕಂಟೆ ಭಕ್ತುಲ ಮೀದ ಅಧಿಕವೇನ ಪ್ರೇಮನಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಾವಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಬೆಂಟಿ ವಾ ಮಾಮ ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿನಂದಿಸುಟಕು ಪಾಂಡವಲು ಕೂಡ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರಮನಕು ವಚ್ಚಿನಾರಟ ಭಾರಿ ಕಂಟೆ ಮುಂದುಗಾ ಮನಮು ರಾವಡಮು ಎಂತೋ ಮೇಲೈನದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನವನೀತ ಚೋರ ಗೋಪೀಜನ ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಿ ನೀಕು ಶತಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಿನ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ಸಂತೋಷಮು ಆಸೀನುಲು ಕಂಡು ಸುಯೋಧನ ಪೂಜನೀಯುಲು ತಲಿತಂಡುರು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಮುಖಲು ಕುಶಲಮೇ ಕದ ಕುಶಲಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಏಮಾವೇಲು ಅದಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಮಾದ ಚಿನ್ನ ನಾಡೇ ಅವಲೀಲಗ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಎತ್ತಿನ ವಾಡವು ನೀ ವೇಲಿಕಿ ಗಾಯಮ ಅದಿ ಈ ವೇಲು ಜನ್ಮದಿನವು ನಾಡು ಪ್ರಮಾದಮ ಏಮಿ ಅಪಶಕುನಮು ಏ ಅಪಶಕುನಮೈನನು ಮಹಾ ಶಕುನಿಮಾಮ ರಾಕತೋ ದೆಗದುಡುಪು ಕೃಷ್ಣ ನಾ ಪ್ರಭಾವಮು ವಲ್ಲನೆ ನೀ ಎಡಮ ಚೇತಿ ವೇಲಿಕೆ ಗಾಯಮೈನದಿ ಅದೇ ಕುಡಿಚೇತಿ ವೇಲಿಕೆ ಗಾಯಮೈನಚು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಮು ತಿಪ್ಪುಟಕು ವೇಲು ಲೇದು ಕದ ಇಪ್ಪುಡು ಚಕ್ರಮು ತಿಪ್ಪುವಲ್ಸನ ಅವಸರಮೇಮೈನ ವಚನದ ಆಹ ಏಮಿಯೂ ಲೇದು ಕ
ఇప్పుడే సుయోధనుడు ఒక చక్కని కోరిక కోరి ఉన్నాడు మీకును ఏదేని కోరిక ఉన్నదా వచ్చే సంవత్సరము నీ జన్మదిన మహోత్సవమును మా భవనమునందు జరిపించవలనని కుతూహలపడుచున్నా ఆశ్చర్యముగా ఉన్నదే ఇరువురు ఒకే కోరికను కోరినారు ఎవరిని మన్నించవలె ధర్మరాజు అగ్రజుడు అతని కోరికనే మన్నించవలె ముందుగా వచ్చి అడిగిన వారము మేము కోరిక తీర్చుకొని హక్కు మాకే ఉన్నది ఏమి కృష్ణ గొప్ప చిక్కేనే కురు పాండవులు ఇరువురు కావలసిన వారే ఇరువురి కోరిక మన్నించదగినది ఈ క్లిష్ట పరిస్థితిని అర్జునుడే తప్పించగలడు బావా సవ్య సాచివి సవ్యముగా ఆలోచించి తీర్పు చెప్పగల సమర్థుడము నీవే బాబా మహానుభావ ఆ అవకాశము సుయోధనునికే ఇమ్ము అటులనే ఆహా జయము మాదే ఆ మహోత్సవమును అపూర్వమైన వేడుకలతో జరిపించదము కృష్ణ ఇక మాకు సెలవు అర్జున ఆ సుయోధను నీకు అగ్రపీఠము వేసి మనకు తలవంపులు తెచ్చినావు తొందరపడకు భీమసేన యోచన లేనిదే విజయుడు నిర్ణయం చేయుడు అవునా బావా బావా నిరంతరము మా హృదయమునందే వసించు నీకు వేరు స్థానం అవసరమా నీ జన్మదినోత్సవము మా హృదయ మందిరమందే జరుపుకుందు అర్జున బావా అర్జున చిన్ననాటి లీలలు చూస్తూ మురిసిపోతున్నారా అంతకంటే మురిసిపోయే వార్త ఒకటి చెప్పనా ఏమది అర్జునుల వారు కూడా ద్వారకలోనే ఉన్నారు వసంత మండపం నుంచి వస్తుంటే చూశాను అబ్బా చేయి ఇంత వేడిగా ఉన్నది ఓహో అగ్నిపుత్రివి కదూ ఆనాడు లతా మంటపంలో కనిపించి అంతలోనే మాయమైనారే మయుని మహిమతో మగతలో వచ్చిన మగువను కలిసి మాయమైన హృదయమని చుక్కున్నదే అంత సులభముగా వచ్చు రాళ్ళకుంతలా పంచాలి ఈ ద్వారకలో ఉండుట ఎంతవరకు ఏమో నేను చెప్పనా నీ కనుసన్నలలోని కమ్మని భావములకు అర్థము తెలుసుకునేంత వరకు కార్మిక వీరులు కవితా ప్రియులు కూడా ప్రస్తుతము ఈ కన్యకా ప్రియులము చేజిక్కిన ఈ చిలుకల కొలికిని బాహు పంజరములో బంధించగా విడిచిపెడుతున్నా పాంచాలి అన్నిటికంటే మధురమైన పదార్థం ఏమిటో తెలుసా నీ మాట కాదు మరి అదరామృతం ఏది ఏమిటమ్మా ద్రౌపది నీ చేతులు ఇంత మెత్తనా ఇంత మెత్తగా ఉంటే కష్టమే మరి మెత్తగా ఉంటే కష్టమా ఎవరికి కట్టుకోబోయేవాడికి అసలే ఆ అర్జునుని చేతులు బాణాలు వేసి వేసి మొద్దు బారిపోయి ఉంటాయా ఏమిటమ్మో అర్జునుని పేరు చెప్పగానే ముఖం అంత విశాలమైంది అయితే ఒక పెద్ద అర్థం తెప్పించాలి ఏ ఎందుకు దేవివారి ముఖం విశాలమైనది కదా ఈ అర్థం చాలదు ఏమిటి సత్య అందరూ కలిసి మా చెల్లెల్ని ఆట పట్టిస్తున్నారా ఆట పట్టించడానికి మీ చెల్లెలు అమాయకురాలేం కాదు అందరినీ తనే ఒక ఆట ఆడిస్తుంది ఆటపాటల్లో పాంచాలపుత్రి అడ్డు తీరాలట కదా ఏం బావా ఆ విషయము నీకే బాగా తెలియాలి ఆట సంగతి తెలియదు గాని పాట మాత్రం అది విన్నావు కదా మరి పాట వచ్చిన వారికి ఆట రాకుండా ఉంటుందా ఆటలో మిమ్మల్ని మించిన వారెవరున్నారులేండి జగన్నాటక రంగస్థలం మీద నీ లీలలే లీలలు ఆట పట్టించడానికి మీకు నేను దొరికానా చివరకు బాబా ఇక నేను ఇక్కడ ఉండడం భావ్యం కాదు ఇంకా ఎన్ని మాటలు అంటారు నేనున్నానుగా నిన్ను ఎవరేమంటారో నేను చూస్తాను ఓహో అన్నగారికి చెల్లెలు గారు మద్దతిస్తున్నారే ఎప్పుడు అంతే జన్మాష్టమి నాడే తెలిసినదిగా ఆవిడ గారి అభిమానము అభిమానాలు ఆప్యాయతల మాటకేం గాని ఎలాగూ వచ్చారు కనుక మా సోదరుని నేనొక కోరిక కోరతాను ఏమిటది సంగీత నాట్యశాస్త్రములలో కూడా మేము ఆరితేరిన వాడివని నిన్ను మించిన వారు ఎవరూ లేరని విన్నాము అదేమిటొదినా ఏ విద్యలోనైనా సరే మా అన్నయ్యతో ఎవ్వరూ సమానులు కాలేరు మా సోదరుడు తక్కువ కాదు అయితే పద్దం వేయండి నేను అన్నయ్య పక్షము మేమంతా మా అర్జునుని పక్షము సంగీత నాట్యాలలో ఆయనదే గెలుపు 
మా బాబా చేస్తా నేను ఒప్పిస్తాను మీరు నాట్యం చేస్తారా తప్పకుండా తప్పకుండా చేస్తాము మీరు పాట పాడాలి ఆ పాటకు మేము నాట్యం చేయలేము అనిపించారు నేను అంత శక్తివంతుడి కాను నన్ను విడిచి పెట్టండి బాబా భామలందరూ అడుగుతున్నప్పుడు అలా వారిని చల్ల ముచ్చుతా మేమిటి బాబా కానీ సరే
ద్రౌపది <laughs> 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 మామా పాండవులు చైత్రయాత్రకు బయలుదేరుతున్నా ఆసేతు హిమాచలము వారు జయించి వచ్చిన వారి కీర్తి ప్రతిష్ఠల మహోజ్వలముగా ప్రకాశించునే ఈ గతి సుయోధన భయమేలా పాండవులు బల పరాక్రమములతో సంపాదించుకున్న సకల సామ్రాజ్యమును ఒక్క పాచికతో నీపరము చేయగలను పెద్ద తండ్రి గారికి ప్రణామం పాలకులు జైత్రయాత్ర చేసి రాజ్య విస్తీర్ణము చేయుట రాజవంశ సంప్రదాయం ఆ నియమమును అనుసరించి సోదరులు విజయయాత్రకు బయలుదేరుచున్నారు పూజ్యుల ఆశీస్సులు అందించుతున్నాం శుభమాస్తు మీ యాత్ర విజయవంతమో గాక నలుగురు సోదరులు నాలుగు దిక్కులకు పయనించటే ఉచితము అవును పితామహ అన్నగారు భీమసేనుడు ప్రాగ్యసకు తమ్ములు నకుల సహదేవులు పశ్చిమోత్తర దిశలకు వెళ్ళగలరు నేను దక్షిణ దిశకు పయనమై దండకారణ్యము నుండి రాంబేశ్వర తీర్థము వరకు గల సకల రాజ్యములను జయించి తిరిగి పచ్చదను ఏమి సెలవు సేనాపతి మనము దిగ్విజయాత్రలు చేయించు దక్షిణ దిశ అంతము వరకు వచ్చినాం యాత్ర శుభప్రదముగా ముగిసినది మీరు సైన్యమును తీసుకుని హస్తినకు మరలుడు నేను ఏకాంతముగా సమీపంలో ఉన్న రామేశ్వర క్షేత్రమునకు వెళ్లేదను అచ్చట శ్రీరామ ప్రతిష్ఠితమైన రామలింగేశ్వరుని దర్శించి తిరిగి వచ్చేదను ీలకంఠాయ నమ ఓం త్రినేత్రాయ నమ ఓం కైలాసవాసాయ నమ ఓం రామలింగేశ్వరాయ నమ నారాయణ నారాయణ నారద మునిందులకు ప్రణామములు అర్జున త్రేతాయుగమున అస్త్ర విద్యా ధురీయుడని కీర్తిగాంచినాడు శ్రీరామచంద్రుడు ఈ ద్వాపరమున అతి ధౌర్యుడైన నీవు శ్రీరామ ప్రతిష్ఠితమైన రామలింగేశ్వరుని దర్శించవచ్చుట ఆహా ఎంత ఔచిత్యము అది నీ ఔనత్యమునకు నిదర్శనం తమ వంటి శ్రేయోభిలాషుల అసి ఫలము అర్జున అస్త్ర విద్యనుడితో నాకు సందేహం కలిగినది శ్రీరాముడు ఈ రామేశ్వర ప్రాంతమునని వానరుల చేత రాళ్లతో వారధి నిర్మింపచేసినాడే బాణములను ప్రయోగించి వారధి నిర్మించవచ్చు కదా సాధ్యము కాదందువా సాధ్యమే మహర్షి సందేహమేమున్నది అనగా శ్రీరాముడు తాను వార్ధికై ప్రయోగించిన వానములు వానల తాకిడికి నిలువేమోనని సందేహించి ఉండవచ్చు అనుమానమేలా అది ఏ కావచ్చు లేదు మహర్షి అస్త్రములు మహాశక్తివంతములు వాటిని ప్రయోగించి నిర్మించిన వారధి పాషాణమునుకు మించిన పటిష్టతతో యుండును నర వానరులెవరూ దాన్ని ఛేదించలేరు ఓ అటులనా అట్లయినా నీవే నిర్మించి చూపు ఆ వేడుకను చూచి నేను ఆనందించదును Ha ha ha! 
అద్భుతం అద్భుతం ఇప్పుడు మీరు అంగీకరించురా నారదా నేను శ్రీరాముని మించిన ప్రజ్ఞావంతుడి నేను ఎవడు రావాడు నా స్వామి శ్రీరామచంద్రుడిని నిందించినది సకల లోక పూజ్యుడైన ఆ పుణ్యపురుషుని అధిక్షేపించిన ఆ ధూర్తుడు ఎవరు నా దైవం అభిశంసించుటే కాక మేము నిర్మించిన పవిత్ర వారధిని కాదని శరవారధి నిర్మించుటయా ఓరి కలుషాత్మ కలుచుకు వాయుపుత్ర నమో నమ ఓరి నీవేనా నా శ్రీరాములు నిందించినది తక్షణమే నేను నా వాళ్ళను బంధించి మహాసముద్రమును పారవేతును అంజనేయ అతడు ఎవరనుకుంటివి అరివీర భయంకర బిరుదాంకితుడైన అర్జున మహాశయుడు ఆ ఎవరైనా నేమి నా స్వామిని నిందించిన వారిని నేను సహించను అంజనేయ ఇందులో అర్జునుని తప్పితం ఏమీ లేదు వానములతో నిర్మించిన వంతెనని ఎవ్వరూ కూల్చలేరని అర్జునుడు అనగా నేనే వంతెనని కట్టమంటేని నీవు కూల్చితే ఇప్పుడు తెలిసినదా నీ అసమర్థత అంజనేయ నా సామర్థ్యం నేను నిందుతువా నేను సహించను మరలా సైతు నిర్మాణము గావింతును అప్పుడు చూపు నీ ప్రతాపం జై శ్రీరామ్ పరంధామ ఏమి ఈ పరీక్ష ఎన్నడు ఎరుగని ఓటమి నన్ను నేనాడు వెన్నాడుతున్నదే సరే ఆంజనేయ చెవరి యత్నము చేసేదను ఇది నువ్వు విఫలమయ్యేనేని అగ్ని ప్రవేశము చేసి ప్రాణత్యాగము గావించుకునేదను మహర్షి ఇప్పుడే మందురు అర్జున అదంతయు నీ ప్రజ్ఞయే అనుకుంటావా అటు చూడు ఆహా ఆ పద్బాంధవ నీ కృపకు పాత్రుడనైతి ధన్యుడు ఎవరు నీవు శ్రీరామ పరంతామా ఎన్నాళ్లకు ఎన్నాళ్లకు నిన్ను చోచితినయ్యా హనుమా త్రేతాయుగమైన రామావతారమే ఈ ద్వాపరమున కృష్ణావతారము నీ రాముడే కృష్ణుడు పరమాత్మ శరణు నారదా లోక కళ్యాణమును కాంక్షించి భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని నాటకమాడి వీరాధివీరులైన ఈ సోదరులను కలిపినావే నారాయణ నారాయణ సోదర అర్జున అగ్రజ అంజనయ్య అర్జున నీ కారణముగా నాకు ఈ యుగమున శ్రీరామ దర్శనమైనది నేను ప్రసన్నుడనైనాను సామాన్యుల కలభ్యమైన నా విశ్వరూపమును తిలకింపు కావలసిన వరమును కోరి ధన్యుడవు కమ్ శ్రీయాంజనేయ ప్రసన్నాంజనేయ మహావీర గంభీర విద్వద్వరా కాలమే మారి భావిం ధరం ధర్మ సంక్షోభ మౌనేని సంబంధులే వైరి వర్గంబుగా మారునేని మహాశాంతి ఎత్తంబులే నిష్ఫలం బౌచు సంగ్రామ వేళ సమారంభమౌనేని ఆ వేళ శ్రీకృష్ణ సాయంబుతో ధర్మక్షేత్రాన సాగేటి నారౌ రథక్రాణ దివ్య ధ్వజం బంధు నీ నిండు రూపంబుతోనుండు మా 
साम्राज्य पालन दिग्विजय यात्रा प्रजादरण सहयोधन प्रशंसा हस्तिपुर प्रजन सा महाराज ज्येष्ठ पुत्रि लभवल गौरव मर्याद वूपन ना मानसमे पराभव तो कृंगि कुमी आक्षर नीके जीवता पांडवे कनस सचरचू वारी दया धर्म पै आधार पड़वल आलोचन कल नुभव नरक सर सर धर्मपुत्रिभवरादी राज्यपाल दिना नी पुत्रि कांक्ष तीर दा की पांडव परदेशवास तंत्री वारी आनंदी वारणावतम को पंपचुनाध्य दुस्साध्य असाध्यमु व्यर्थ पदम स्वस्थ चपि ना मनोभीक्षम नेरवे तेरवे महाराजा पांडव माता समेत वे तम आशीस अर्धना तम आनति प्रकार वारणावतम पाली तिरी वुधिष्ठरावंश प्रतिष्ठन संप्रदाय संस्कार गौरव मर्याद इनमर विश्वसुना शुभमस्तु धर्मनंदना मुख्य विषय आ पुव प्रसिद्धि चंदन शिवालय आने गरलकंठुनि प्रति नित्यमूर्तको मेलगं शुभम को गा सर्दाटूदारेरा बेसक बेसक 
చేతిలో ఆ కొడివే వచ్చాను వచ్చాను నిప్పు మంటతో మందిరంబులోనికి రాకూడదు రా పోరా పోరా వెనుకి నిప్పు కట్టెలు కాగదాలు ఈ భవనమ్మున నిషేధంబురా నిషేధమా ఎందుకు నిషేధంబన నిషేధంబి నిషేధం ఎందుకు నిషేధం ఎందుకు ఇది లెక్కతో కట్టి నీళ్లు తగలబడిపోతుంది చెప్పేసి బెసకు బెసకు నోరు దారి చెప్పాడు ఈ రాశంపు ఎవరు తోడు చెప్పకూడదు ఇలా రారా నిద్రించుతున్న నిప్పు పెట్టి మనం తప్పించుకోలేదు ఇతను భోజనం పాకశాస్త్ర ప్రవీణు వీరందరూ మీకు సేవలందించు భిక్షలు మరి తమరు బెసకు బెసకు నేను ఫురోచనుండా వాస్తుశాస్త్రం మన ఉద్దళ్ళుండా తమకై ప్రత్యేకంగా ఈ భవనంలో నిర్మించిన సౌధ నిర్మాణ నిష్ణాతుండ అద్భుతమైన నిర్మాణం కనువిందైన శిల్పకళ విచిత్రమైన వాతావరణం అదే అదే అన్ని విధములా తమకిచ్చిన బహు సురక్షితం ఉరుములు నిన్నటి వరకు పెళ్లమని ఎండ కాచినది ఈ రోజు మీ రాకతో వాతావరణం చల్లబడినది చల్లబడమే మంచిదే లేకపోతే వేడెక్కి వేడెక్కి భావన గదపట్టిన తమరు నాకు తెలుసు భీమసేనుడు అవునురా గదపట్టినా గరిట పట్టినా వాడే పట్టవాలి ఓహో అటువంటి పాకశాస్త్ర నిపుణులకి నేను వంట చేసి పెట్టడమా మరి తమరే వంట చేసి పెడితే మేము సృష్టిగా తింటాము కదా తమరు అర్జునులు వారు అవునురా వారు అస్త్ర విద్యా ప్రవీణ బ్రహ్మాస్త్రము ఆగ్నేయాస్త్రము ఆగ్నేయాస్త్రము ఇచ్చట నిషేధము ఎందుకు అది గాని మీరు ఇచ్చట ప్రయోగించిన చోయిసకు అదేమీ లేదు మేము పిచ్చుకలము మా పైన బ్రహ్మాస్త్రం బేరాని ఓ సుఖరాజమా చిలుక నీ పరుకు బహు ముచ్చటగా ఉన్నది ఇచ్చట నీతో మంచి కాలక్షేపమే పెద్దనాన్న గారు మనల్ని నుంచటికి ఎందుకు పంపినట్లు ఆ చొక్కుని ఏదో పర్ణాగము వేసి ఉండవలే దుర్యోధనుని చెవిలో ఊది ఉండవలే పెద్దనాన్న గారు మనల్ని చెట్టుకు పంపినారు ఏమైనను వారి మాట శిరోధార్యము కదా కానీ ఇచ్చటి వ్యవహారము చూడగా కుట్రతోనే పంపినారన్న అనుమానము హెచ్చగుచున్నది ఆ పురోచనుని చేష్టలు అతని బాలకము సందేహాస్పదముగా ఉన్నవి అవును నాకు నువ్వు విధుల వారి వాక్కులు నెప్తికి వచ్చుతున్నవి ఏమది ఇచ్చట గల శంకరాలయములో నిత్యము శివుని స్థుతించమంటిది ఆ త్రినేత్రుని గరళ కంఠుని అనుక్షణము గుర్తుకు తెచ్చుకొనొచ్చు మసలు కొనవలసినదిగా రెట్టించి చెప్పినారు ఆ మాటలు నర్మగర్భముగా హెచ్చరించినట్లు తోచుచున్నారు త్రినేత్రుడు గరళ కంఠుడు త్రినేత్రుడనగా మూడవ కన్ను గలవాడు ఆ కన్ను తెరచిన అగ్ని గరళ కంఠుడనగా విషము మింగినవాడు అనగా అగ్ని వలన గాని విషము వలన గాని మన కాపుతో కలుగు వచ్చునని విధుల వారి హెచ్చరికలోని అర్థము ఎంత దురాలోచన ఆ కుటిల స్వభావాలను తక్షణమే చిత్రాలు చేయదు శాంతించునాయన తొందరపాటు అన్ని వేళలా పనికి రాదు భోజన పదార్థములను ముందుగానే పరీక్షించి అది విషాహారమా కాదా అని నీవైతే తేల్చి చెప్పగలవు ఇక అగ్ని విషయమే ఆలోచించవలి చూసినారా అన్నగారు ఈ గోడ చిత్రముగా ఉన్నది ఇది రాయి కాదు సున్నము కాదు శబ్దము కూడా వింతగానే ఉన్నది 
అట్లయినా ఈ భవన నిర్మాణము ఒక క్షణం పితృతులు గౌరవనీయులు కదా ధృతరాష్ట్ర వారి మాట మన్నించినాము ఇచ్చటకు వచ్చినాము అది ఎంత ప్రమాద హేతువో చూచినారా అన్నగారు వేడి తగ్గులగానే ఈ గోడ కరుగుతున్నది అది త్వరగా అంటుకునే మిశ్ర పదార్థంతో లక్కరు కలిపి ఈ భవనము నిర్మించినారు ఇప్పుడు స్పష్టమైనది మనల్ని దగ్గము చేయటే వారి సంకల్పము మనమే వారిని దగ్గము చేయదు ఆవేశపడకు భీమసేన విధుల వారి హెచ్చరికను జ్ఞాపకం ఉంచుకుని మనము దేనికి తొందరపడరాదు అవునన్నగారు ఇకపై రాత్రులు మనము నిద్రపోరాదు అతి జాగరూకులమై మెలగవలి నిండు జాబిలి పండు వెన్నెల మలయ మారుతము నీకు మాత్రం ఆనందము కలిగించవా మనసున్న దానవు మన తెరిగిన దానవు ప్రియురాలికి నా ప్రేమ సందేశం అందించగలవా మధుర భావన మోహనమూర్తి మదనుడా ఎవరు అవునా నీచే సందేశం పంపినారా ఏమని
కాకిన చాలు పూలు చేయకున్న మీదే నేను వెళ్ళ విలసి ఎవరు మీరు ఓహో భవన నిర్మాణంలో బహు ప్రసిద్ధులు పురోచిన వారు తమరే కదా నేను మీ కట్టు తెలియను మీ ముఖం వాస్తు శాస్త్రజ్ఞుల లక్ష్యములతో దివ్యముగా వెలిగిపోతున్నదే పాండవులెత్తా మీరెవరు పురోహితుడను వివాహితుడను దుర్యోధనుల వారికే అహితుడను దుర్యోధనుల వారికే హితుడా పాండవ మహాశయులకు ప్రణామము ఓహో వీరమాత కుత్తిదేవికి ప్రణామము ఎవరు మీరు పురోహితుడను వివాహితుడు కూడా అవును ధృతరాష్ట్రుల వారికి దృష్టి రావాలని నేత్రయాగము చేయించి దుర్యోధన వారు ప్రపంచమంతా ఏలాలని ధరణీ పాలక యజ్ఞం చేయించి ఇప్పుడు కుంతి మాత చేత మాసం రోజుల పాటు దుర్గా పూజ చేయించమని ధృతరాష్ట్ర వారు చెప్పినారు ఈశాన్యపతి సేటు అచ్చట ఉన్న మందిరములు పూజా మందిరముగా మార్చి కావలసిన ఏర్పాటు చేయించండి నా పేరు సుమిత్రుడు విదురు మహాశయులు పంపిన రహస్య దూతం అందుకు నిదర్శనము విదురుల వారు అప్పుడు తమతో చెప్పిన మాటే త్రినేత్రుని గరల కంటుని ప్రతినిత్యము గుర్తుకు తెచ్చుకుని చూ మెలగండి మీ సంకేతముతో మాకు నమ్మకం కలిగిన విదురుల వారు ఏమి వార్త పంపినారు అటు దయచేయుడు మనవి చేసేదను దుర్యోధనుడు చేసిన కుట్ర ఇది లాక్షాగృహం పంట తగిన క్షణములో భస్మముగను అవును ఆ విషయము మేము ముందే గ్రహించినాము ఓహో ఈ ప్రమాదం నుండి మేము తప్పించటకే విధుల వారు నన్ను పంపినారు నేను రహస్య మార్గము నిర్మించడంలో నేర్పడింది కుంతి మాత వ్రతము చేయు మాసం దినములలో నేను సొరంగమును సిద్ధం చేసేదాను మంచిది అయినా నా పనిలో నేను నిమగ్నమయ్యేదాను సెలవు విఘ్నేశ్వర పూజ ముగిసినది ఇక వ్రతారంభమవును ఇది ఏకమాస వ్రతము అహోరాత్రములు అమిత నిష్టగా జరుపలేను ఏ విధమైన ఆటకము కలిగినను వ్రతభంగమవును వ్రతము పూర్తి ఎగువ వరకు కుంతి మాత జ్యేష్ఠ పుత్రులు తప్ప కక్కిన వారెవరు ఇచ్చటకు వచ్చుటకు వీలులేదు తామందరూ బయటకు దయచేసిన అసలు వ్రతము ప్రారంభించదు అది ఏమి శబ్దంబు మంత్రంబులతో పాటు ఠాంగ్ ఠాంగ్ అని వినిపించుతున్నదే ఏమి ఠాంగ్ అని శబ్దమా మాకేమీ వినిపించటలేదే అదుగో మళ్ళీ ఠాంగ్ అన్నగారు మీకేమైనా వినిపించినదా లేదే తమ్ములు మీకు ఇమే లేదే మంత్రములే వినిపించున్నవి మరి నాకు మాత్రము గుణపంబుతో పాటు శబ్దము వలి ఠాంగ్ అని వినిపించుతున్నదే చెప్పుట మరిచినాను ఎవరికైనాను ఈ వ్రతమును భంగము చేయు సంకల్పము కలిగినను మనసులలో ఏదేని దుశ్చింతయున్నను మంత్రములు గుణపముల శబ్దముల వలె వినిపించును అది పురోహితుల వారు సెలవిచ్చిన ఏ మహాశిల్పి మరల శబ్దము వినిపించినదా వినిపించడం లేదు వినిపించడం లేదు 
ఈ క్షణము నుండి వ్రతము పూర్తి అగ వరకు మీరు గాని మీ వృక్షులు గాని ఇటు ప్రక్క రాకూడదు చిన్న కీటకమైనను లోన ప్రవేశించరాదు లోనికి పోకూడదు కదా కాదని లోనికి పోవడమే నలిపి సంపదము మామా పాండవులు లాక్ష గృహమున ప్రవేశించి పలు దినములైనది నిర్ణీత ముహూర్తము సమీపించుతున్నది జ్ఞాపకమున్నది కదా అవును నేటితో శుక్లపక్షం అంతమై కృష్ణపక్షం ఆరంభమైనది అనగా పక్షము దినములలోనే పాండవులు పరలోకవాసులు అవునా మామా సందేహమేలా చతుర్దశి నాటి అర్ధరాత్రి వారి మరణము అమావాస్య ఉదయము మనక శుభవార్త శ్రవణము ఉన్నదిలజ్యోతులకు సుప్రభాతము ధర్మరాజుల వారికి శాంత స్వభావమైన మేక పిల్ల మాంసము పంచభక్ష చోష్య పాడియంబులతో చంద్రసోపేతమైన గొప్ప విందు అంత గొప్ప విందు జరుపుటకు విశేషమేమి అవును ముప్పై దినముల పాటు అతి గోప్యముగా అతి నిశ్శబ్దముగా అతి భక్తితో అతి శ్రద్ధతో కుంతీ మాత చేత వ్రతము పూర్తి చేయించినాను ఎత్తకేలకు నా పని పూర్తి అయినది ఇక మీరు వ్రతఫలము అనుభవించుటయే సంతోషము సెలవు దుర్యోధుల వారికి విన్నవించాలి మనము దుర్యోధుల వారి వద్దకు పోవాలని కదా కలిసే పోవదమైన విందని పట్టి పట్టి చెప్పినాటే భోజనమున విష పదార్థము మత్తుమందో కలిపి ఉండవచ్చు విందు విషయం నేను చూచేదను అనుమానం కలిగిన వారి చేతనే ఆ భోజనం తెలిపిస్తు వాగండిరా తాగండి వాగండిరా వాగండి ఆ దుస్తులు తాగిన మైకములో ఉన్నారు మన పని నిరాటంకముగా సాగించుకునవచ్చు అదండి అన్నగారు మేము తల్లిగారిని తీసుకుని ఈ సొరంగ మార్గమున ప్రవేశించము మీరు భవన దహనము గావించండు అటులానే పాండవులకు ఉత్తర క్రియలు వారి పేరు ప్రతిష్టలకు శాశ్వత సమాధులు కౌరవ సోదరులకు నిత్య నిరాజనములు మా సుయోధన సార్వభౌములకు పట్టాభిషేక మహోత్సవములు ప్రభు మహాప్రభు మన్నించాలి 
లక్షాగ్రహము నుండి తప్పించుకుని నాము నడిచి నడిచి ఇంత దూరము వచ్చినాము అగ్రజ ఇప్పుడు కర్తవ్యం ఏమి కర్తవ్యం ఏమున్నది మనము మరణించి ఉందుమని ఆ దుష్ట కౌరవులు ఆనంద లహరిలో ఓలలాడుతుందరు మనం అకస్మాత్తుగా వారి ముందుకు వెళ్లి నిలబడవలే వారి ముఖములోని భయాశ్రమును చూచి మనం ఆనందించవలే రెండు హస్తిరాపురమునకై పోవదు అనగారు హస్తిరాపురమునకు పోవుట సమంజసము కాదు పెనతండ్రి గారు పంపిన వార్త ఏమి లక్షాగృహము నుండి తప్పించుకున్నమని హస్తిరాపురమునకు రావాల్సినదన్న అర్థము అందులో లేదు కదా ఈ పరిస్థితిలో మనకు కర్తవ్యం ఉపదేశించువారు ఎవరినూ లేకపోయిరే అమ్మా మనం ఇప్పుడు గంగానదీ ప్రాంతమునకు చేరి ఉండవచ్చునని నాకు తోచుతున్నది ఆవలి తీరమున వ్యాస మహర్షుల వారి ఆశ్రమం ఉన్నది మనం అతడికి చేరుకున్న వారు కర్తవ్యమును ఉపదేశించరు అట్లయినా ఒక ఉన్నత ప్రదేశంలోకి పోయి గంగానది ఎంత దూరం ఉన్నదో తెలుసుకుని వచ్చాడు చూచావా నరుడు మనకి మంచి విందు పొండిరా పొండి ఆ మడిచిని ఇరుచుకుని మోచుకుని రండిరా భక్షించుదము అన్నదొరా అతడెవరో యోధన వల్లే తెలియచున్నాడు మన వారిని సులభముగా మోసం చేయగలడు నేను పోయదను అతనిని మంత్రించి మాయోపాయము చేసి తీసుకువచ్చదను చెల్లి పిల్ల నా చెల్లి అనిపించావు పో పిలపిలరా పులకారింప చేసే వయ్యారిని మనస్సు కలపాలని మిటమిటలాడే మిటారిని ఏమి అసమర్థ ప్రలాపము ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకుంటున్నావో ఆగు కట్టిన కాయ ఆగు నీవెవరివో నాకు తెలియనులే నీవు పాండుతనయుడవు భీమసేనుడవు 
నిన్ను చూడాలని తప్పిస్తున్నాను నీ కొరకై జపిస్తున్నాను రా నా పొందు కోరి మరువిందు చేయి రా నీ మాయాజాల కామిని పిశాచ విద్యలు నా దగ్గర సాగవు మర్యాదగా వెళ్ళు ఓ సుందరవదన ఈ కుందరవదన అందచందములను అందుకో స్వర్గసాగరిలో ఓలలాడుదము శృంగార లహరిలో తేలియాడుదము మర్యాదగా నీవు వచ్చిన చోటికే పొమ్ము లేకున్నా ప్రమాదం భీమసేన ఒక్క మాట నేను హిడింబను హిడింబాసురిని సోదరిని నిన్ను ఆహారముగా ఆరగించ తలచి మా అన్న నన్ను పంపినాడు నేను ఆ మాట పాలింపక నిన్ను వలచి వచ్చినాను నీ కరకమలములతో ఆలింగనము గావించి అంగీకారము తెలుపుము దంకువాడు కాడు రాయి భీమసేనుడు మహావీరులైన పాండవీయులకు వందనములు నేను హిడింబను మీరు నా కోరికను ఆటంకపరచక తీర్చవలను అది ఎంతటి కోరికైన నువ్వు తీర్చుటకు సిద్ధమే చెప్పు రాక్షసి ఇచ్చటికే వచ్చితవా తక్షణమే పోయిదవా నీ సోదరుల దారుణమను పొందేదవా అమ్మ నన్ను క్షమింపుడు నేను రాక్షస కుటుంబములకు చెందిన దానినే కానీ మానవత్వము కలదానిని నేను మీ భీమసేనుని వలచితిని అతనిని భర్తగా పొందవలనని కోరుకొనుచున్నాను నా మాట వినుడు నాకు భూత భవిష్యత్తులన్నీ తెలియను ఓ ఈ భూత వరకు భవిష్యత్తు కూడా తెలియనా అవును భీమసేనునితో నాకు వివాహమైన మాకొక సుపుత్రుడు లభించును ఘటోత్కజ నామధేయముతో మా కుమారుడు మహావీరుడై విజృంభించును అతని వలన మీకు మేలు కలుగును మా కళ్యాణము లోక కళ్యాణము కాగలదు భీమసేన వనిత తానుగా వలచి వచ్చినది శుభములు కలుగునని చెప్పుచున్నది నీ అంగీకారము తెలుపు సోదర ఈమె మన మేలు కోరుచున్న మహిళ ఈమెతో పాణిగ్రహణము చేయు అవును అన్నగారు శుభాశయముతోనే తల్లిగారు అన్నగారు ప్రోత్సహించుచున్నారు రా భీమసేన గంగా తరంగ శృంగార రంగ వైభవము మనోహరము మనోజ్ఞము సాహో సుమబాల చంపకమాల రెండు రెండు సఖులార రెండు రెండు ఆలపింతుమా మరంద మధుర గానము ఆస్వాదింతుమా అధర సుధాపానము ఎవ్వల ఎవ్వలా ధవళ కుముదానా ఏది ఆ నవజవ్వని నా చిత్రసేన ఏమి ఏమి జరిగినది వలదు వలదని మేము చెప్పినను చెవిని పెట్టక పెట్టక ఒక అద్భుత మందిరమును సృష్టించి సృష్టించి భూలోకంలోని ఒక సౌందర్య రూపిని రప్పించినది అతడిని ఎట్లైనను వశము చేసుకునిదేనని ప్రతిన పలికినది భూలోక సుందరుడా ఎవరవుతాడు అర్జునుడు
అర్జున ఏమి నీ దుస్సాహసము నీవి ప్రాంతమునకు వచ్చి నా వలనాడి చిత్రసేనను ఆకర్షించువా ఓహో ఆ వారాంగణను నా పై ఉసికొల్పినది నీవేనా ఎవరు నీవు నేనా గంధర్వరాజు అంగార పన్నుడను ఈ గంగా నది తరంగములలో అంగనలతో నేను జలక్రీడ చేయు వేళయ్యది ఈ నదీ ప్రాంతమంతయు నా అధీనము ఇచ్చటికి ఎవరు వచ్చినరు అది మహానేరము గంధర్వ ఏమి నీ అభివేకము నదీ నదములకు నువ్వు అధినాయకుడు అనుకుంటే బా భగీరథ తపమ్మరుకు మెచ్చి పరమేశ్వరుడు ప్రసాదించిన ఈ పవిత్ర గంగా నది నీ అధీనమా ఇలా తలములో హిమవంతుని శిఖరపై సముద్భవించి సప్త విధములా ప్రవహించు ఈ పాప వినాశనిపై నీ అధికారమా సకల నదులు ప్రజల సౌకర్యార్థము సర్వేశ్వరుడు సృష్టించినవి మహానదులపై ఏ ఒక్కరికి హక్కు లేదు అధిక ప్రసంగము చేయక నీవు నీ లోకమునకు మరలి పొమ్ము అర్జున నీవు మహావీరుడనని గర్వించి నా ఎదుటి ప్రగల్భ గర్జనము చేయుచున్నావు నా మాయాశక్తితో నిన్ను ఒక్క క్షణములో చేయించదరు జాగ్రత్త గంధర్వ గర్వాంధకాలముతో మిడిసిపడుచున్నావు నిన్ను నా అస్త్రశక్తితో ఒక్క నిమేషమన్న నిర్చించగలను కాని నిన్ను ఆవహించి ఉన్న హరిషడ్వర్గములను హరించుటయే ఉత్తమ వీర లక్షణము కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యములతో కైపెక్కి పేలుచున్న నీకు ఒక్క శరముతో వాటి నుండి విముక్తి కలిగించదను అర్జున పల్గుణ పార్థ కిరీటి నా అపరాధమును క్షమింపు యోధాక్రేసర నీ దివ్యశర ప్రయోగముతో నన్ను పునీతుని గావించిన నీకిదే ప్రణామం సుహృన్మణి నీ వంటి సత్పురుషునికి కృతజ్ఞతా సూచకముగా ఉత్తమ జాతి శ్వేతాస్వములను బహూకరించదను యుద్ధ సందర్భములందు ఆ హయరాజులు అత్యంత లాఘవమును ప్రదర్శించి నీకు సహకరించగలవు అంగారపర్ణ నీ సహృదయమునకు సంతోషము కాని అశ్వస్వీకరణకు ఇది సమయము కాదు ప్రస్తుతము మా సోదరులము వ్యాస భగవాను దర్శించబోచున్నాము అవసరము కలిగినప్పుడు నేనే అశ్వములను స్వీకరించును ధన్యుడను శుభం భూయాత్ శ్రియాసుభ్యం క్షమాధర్మేణ వర్తసే కాలోచిత వర్తనేన కళ్యాణం ధీమతాం సదా పాండవేయులారా మీ రాకకు కారణము వ్యాస పరమాత్మ భారత రాష్ట్ర సోదరులు పనిన కుట్ర నుండి తప్పించుకుని అడవుల పాలైనాం వారిని ఎదిరించగల సమర్థులమైనను సహన ధర్మమునకు కట్టుబడి ఉన్నాము ఈ స్థితిలో మాకు కర్తవ్యమును ఉపదేశించి మార్గమును చూపకూర్చున్నాము ధర్మ ప్రవర్తనమే విజయమునకు మూల కారణం సహనమే ఉత్తమ మార్గం ప్రస్తుత స్థితిలో మీరు ప్రచ్ఛన్న వేషధారులై చరించుట యోగ్యం తాపులలో ఏకచక్రపురమును అగ్రహారము కల బ్రాహ్మణ రూపములలో మీరు కొంతకాలం అతట గడిపిన సర్వము పరిష్కారమగును లోక కళ్యాణము జరుగు శుభమస్తు ఏకచక్రపురము బహుచిత్రముగా ఉన్నదే జనసంచారమే లేదు గ్రామమంతయు నిశ్శబ్దముగా ఉన్నది ప్రజలు ఇంకనూ నిద్రపోవుచున్నారేమో ఈ పురవాసులు నిశాశ్వరులాయేమి ఇది అగ్రహారమే ఏ గుమ్మముందు ముగ్గులు కనిపించడలేదు ఈ గ్రామమునికి ఏదైనా శాపమా ఇండ్ల తలుపులకు తాళములు లేవు లోపల గడియలు వేసినట్లున్నది అనగా అందరూ ఇండ్లలోనే ఉన్నట్లున్నాను ఇది అసాధారణమైన విషయముగా ఉన్నదే ఇతట పగలు క్షేమం కాదు కాబోలు నేను చూచి వచ్చేదను అయ్యా విప్రతమా ఇంట ఎవరు లేరా అయ్యా విప్రతమా సూర్యగమనమును ఆపు చేయవలనని ఉపాసనము చేయచున్నాను చీకటి పడిన రాక్షసభయము కదా తట్టుబడ్డలైనదే నీ ఉపాసనము 
పేరు పతివ్రత అయినంత మాత్రమున అతీత శక్తులు ఎత్తడి నుండి వచ్చు నేను నీకు పరపురుషుడు వచ్చి మన తలుపు తట్టుచున్నాడు నాకు వీరు మామూలు మానవులే కామరూపులైన రాక్షసులు కారు ఓ స్త్రీమూర్తి కూడా కలదు భయం లేదు రమ్ము మీది ఏ ఊరు ఇతటికి ఎలా వచ్చినారు మాది ఏనుగుల గ్రామం ఏనుగుల గ్రామమా హస్తినాపురములకు సంబంధించిన దయ్యుండును మీరు నా సోదరులు తల్లి ఈ గ్రామమును కొంతకాలము నివసించవలనని ఆశ్రయము కోరి వచ్చినాం అయ్యా పగటివేళ అందరూ ఇండ్లలో ఉండుట చిత్రముగా ఉన్నది కారణమేమి అయ్యా ఏమని చెప్పుదుము బకాసురుడను భయంకర రాక్షసుడు ప్రతిదినము మా గ్రామము మీద పడి దొరికిన వారిని దొరికినట్లు ఎత్తుకొని పోయి భుజించని వాడు మేము హతాసులమైనాం మొత్తము గ్రామమే నశించి పోవునని భయపడి అతనిని వేడుకొని ఒక ఒప్పందము కుదుర్చుకున్నాము మేమందరము ఆ బకునికి శాస్త్రాంగ పడి అయ్యా బకాసుర మీరు ఈ రీతిగా మా అగ్రహారీకులను ఎత్తుకుని పోవటం న్యాయము కాదు మేమే వంతులు వేసుకుని ప్రతిదినము ఇంటికొకని చొప్పున నీకు ఆహారముగా పంపగలము అని చెప్పి అందులో కథడు అంగీకరించినాడు కానీ యువకులనే పంపమని పండ్ల నిండా భోజనము పశువులను కూడా పంపమని ఆజ్ఞాపించినాడు అయినను వాడు రాక్షసుడు గనక ఏ క్షణమైనను మీద పడి విరుచుకు తినను భయము చే ఇందలోనే చచ్చుతూ కాలము గడుపుతుంటి అయినను మా గోడు మీకేలా మీరు అతిథులు ఆశ్రయము కోరి వచ్చినారు అది మా అదృష్టం లోనికి దయచేయండి ఇంతమందిని ఆహ్వానించుతున్నారే ఇదేమి ధర్మతత్రమా మరి కొద్ది దినముల్లో నేను ఆ బకునుకు ఆహారముగా పోవలసిన వాడిని వీరిని మన ఇంట ఉంచిన వీరిలో ఒకరిని వారి వద్దకు పంపించవచ్చునే నిజము నిజము అభ్యాగతి స్వయం విష్ణువు అన్నారు ఇది మా అదృష్టం దయచేయ పతివ్రత ఎంత ఎత్తు వేసినదో అయ్యా అయ్యా మీరు మా ఇంటి దయచేయాలి మీరు మా ఇల్లు పావనం చేయాలి ఆగండి నిర్ణయం చేయవలసింది మనం కాదు గ్రామ పెద్దలు యజ్ఞన శాస్త్రి గారు ఎవరు మీరు పరదేశీయులు మీ గ్రామ వాసులందరూ ఎవరికి వారు మమ్మ ఆహ్వానించుతున్నారు గ్రామ పెద్దను న్యాయముగా మేము మా ఇంటికే ఆహ్వానించవలె కానీ కానీ మీరు పతివ్రత గారి ఇంటికే దయచేయండి అట్లయినా మీకు హస్తినాపురము బాగుగా తెలియదన్నమాట అయితే మా వేలు విడిచిన మేనమామ కూడా మీకు బాగుగా తెలిసి ఉండవచ్చుని ఎవరతడు పెద్దావతాని గారని ధర్మరాజు గారి పురోహితులలో ఒకరు మీకు తెలియనా తెలిసి ఏ ఉండవచ్చునే వారిది బ్రాహ్మణ విధియే కదా పాండవులను ధర్మరాజును ఏనాడైనా దర్శించినారా ఏమి ప్రశ్న వేసినావే మనం ఎన్ని మార్లు హస్తినకు పోయి రాలేదు మన వంటి వారికే లభించని వారి దర్శనము ఈ సామాన్యులకు లభించురా ఇకపై వారిని చూచు భాగ్యమే లేకపోయినది వారి అకాల మరణం ఈ దేశమునికే అరిష్టము ఏమది ఈ రోజు యజ్ఞన శాస్త్రి గారు బకాసురునికి ఆహారముగా తన కుమారుని పంపుచున్నారు అది ఆ తల్లి గర్భశోకం నువ్వు వెళ్ళడానికి వీలు లేదు 
गोर्रे बरवेन बर्रे निर्जिगक महर्षुक 
మీ రాక ఊరట కలిగించినది అమయ సైన్య బల సంపన్నుడువు జగత్ ప్రసిద్ధ మహావీరుడు భగవత్ ప్రసాదితమైన దివ్య సంతానమునకు జనకుడువు నీకు వ్యాకులమా తమకు తెలియనిదేమున్నది పాండవ మధ్యముని అల్లునిగా చేసుకొనవలనని యజ్ఞము చేసి వరపత్రికను పొందినాను ద్రౌపదికి అర్జునునితో వివాహము జరగగలదని ఆశించుతుండగా పాండవులు వారణావతమున అగ్నికి ఆహుతి అయినట్టుగా దుర్వార్త వచ్చినది ఆనాటి నుండి నా కుమార్తె మనోవేదన చూడలేకపోతున్నాను ఈ పరిస్థితిలో నా కుమార్తె భవిష్యత్తు ఏమి కాగలదోనని మా ఆందోళన దయచేసి కర్తవ్యమును బోధింపుడు త్రుపద అధైర్యపడకు దీక్షా తత్పరతతో పృథ్వీజుల వేదోక్త మంత్ర పఠనా ఫలితముగా అగ్నికుండము నుంచి జన్మించిన సౌభాగ్యవతి ద్రౌపది ఆమె భవిష్యత్తు విధి నిర్ణయం తండ్రిగా నీవు చేయవలసిన కర్తవ్యం మాత్రమే బోధించగలను సెలవియండి మహాత్మా ఈ కలవర పాటును తప్పించండి కలవర మేలనోయి అనగా భువిరాజుల నెల్లర స్వాగతింపుచున్ తలుపు స్వయంవరం అసాధ్యమ పూర్వమ భేద్య యంత్రమున్ నిలిపి సభాంగణాన దాని నొక నేర్పునగూల్చిన వీరమూర్తితో కలిపి నర్పుమా మనువు కన్యక ద్రౌపదికి శుభం మగు పరాక్రమోపార్జిత తేజోవంతులైన పాండవులు అగ్నికి ఆహుతి కాకుండా జీవించి ఉన్నచో వారికి ద్రౌపది స్వయంవర వార్త తెలియకామానదు అది విని అర్జునుడు రాకామానుడు వచ్చి ఆ యంత్రమును భేదించకామానుడు ఏ కారణము చేతనైనను రాకపోయినా యంత్రమును భేదించిన వీరుడు అర్జునుడంతటి వాడే కదా అతడు నీకు బావ కావడంలో అభ్యంతరమేమన్నది ఏమిటమ్మా ఇది మధుర మందహాసముతో నిత్య సౌభాగ్య శోభతో కడకళ్లాడే నీ వదనసీమ ఇలా చిన్నపోయినదేమ్మా మహర్షి తండ్రి గారికి మీరు చేసిన ఉపదేశము సమంజసమేనా ఆ స్వయంవర ప్రకటన అర్జున్ని కోసమేనమ్మా అంటే మీరు కూడా వారు జీవించున్నారందురా ఉన్నారనుకునే కదమ్మా మనం ప్రయత్నం చేయవలసినది అయితే వారు ఎచ్చట ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి మునీంద్ర అది తెలిసిన ఈ స్వయంవరం ఎందుకమ్మా మన దృష్టజమునుడే ఘనముగా స్వాగతమిచ్చి తీసుకురాడు అంటే చూడు వరపుత్రి నీ అర్జునుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నను ఎచ్చట ఉన్నను ఎచ్చటకు రప్పించుటకే ఈ యంత్రము తంత్రము ఇందు మూలముగా యావన్ మంది ప్రజలకు తెలియజేయనిది ఏమనగా పాంచాల దేశాధిపతులు శ్రీ శ్రీ ద్రుపద మహారాజులు తమ కుమార్తె ద్రౌపదీ దేవికి రానున్న పుష్యమాసము అష్టమి తిథి నాడు స్వయంవర మహోత్సవం జరుపునున్నారు ఈ ఉత్సవములో పాల్గొనుటకు ఉత్సాహవంతులను యువకులను ఆహ్వానించుతున్నారు ఏమీ సదవకాశము ఈ సందర్భంగా మనకు మడులు మాన్యాలు లభిస్తాయి ఇంకెందుకు ఆలస్యము ఇదిగో అతిథి దేవుళ్ళు మీరు బయలుదేరుడు మంచి స్థితిమంతులు కాగలరు
వచ్చినట్టు లేరమ్మా నా ఆహ్వానమును మన్నించి వరపుత్రి ద్రౌపదీదేవి స్వయంవరమునకు విచ్చేసిన సార్వభౌములకు మహారాజులకు రాజసామంతులకు మహాపరాక్రమశాలు క్షత్రియోత్తమ సంజాతులైన సమస్త మహీపాలునకు వేద వేదాంగ పారంగతులకు స్వాగతము సుస్వాగతము ఈ స్వయంవర పరీక్షలో లక్ష్య భేదనము చేయవలసిన ఆ మత్స్యంత్రమును పరికించండి యుగ యుగాల స్వయంవర చరిత్రలో ఇంతకు పూర్వము లేని అద్భుత యంత్రమిది విచిత్ర మేఘావృతమై త్రుటిలో మాయమవుతూ అతి వేగముగా సంచరించే ఆ సువర్ణ మత్స్యమును తిలకించండి క్రింద నీటిలో కనిపించు ప్రతిబింబమును చూచి ఆ మత్స్యమును ఛేదించవలె యంత్రస్థానములో ఏర్పాటు చేయబడిన మహిమాన్విత ధనువుతో పంచబాణములను ఉపయోగించి యంత్రభేదనము జరుగవలె ఈ పరీక్షలో నెగ్గిన మహాధనుర్ధనుతోనే నా కుమార్తె పరిణయము జరుగును ఇది కుట్ర పరీక్షలో నెగ్గిన వారికిచ్చి వివాహము చేయుదునన్నాడే ఇది స్వయంవరమలా అవుతుందన్నా ఇది అత్ర నైపుణ్యములకు సంబంధించిన పరీక్ష మిత్రమా దిగులు పడవలసిన అవసరం లేదు ఈ పరీక్షలో మనము తప్ప అన్యులు జయించలేరు యంత్రభేదనము చేయటకు వీరులు ఒక్కొక్కరు బయలుదేరి తమ సామర్థ్యమును ప్రదర్శించవలసిందిగా కోరుతున్నాను కనిపించలేదా దీనికి సమర్థుడు కర్ణుడే కర్ణ శర్మ ఎవరే అతడు మహావీరుల్లో ఉన్నాడు అతనే అంగరాజ్యాధిపతి కర్ణుడు మత్స్య యంత్రాన్ని ఛేదించడం అతని వల్లనే అవుతుంది నిజంగానా
ఆహ్వానించి ఫలితము పొందలేకపోయిన పరాభవము నాది ధీరవరులు యోధాగ్రేసరులు రణరంగమున ఉద్దండ ప్రకాండులుగా కీర్తి గాంచిన వారు పాల్గొంటున్న ఇంతటి మహాసభలో అస్త్ర విద్యా నిష్ణాతులు ఒక్కరు కూడా లేరా ఒక్కరు కూడా లేరా నువ్వెక్కడికైనా బయలుదేరుతున్నావు సంభావనలు ఇంకా వ్యవధుందయ్యా పిచ్చి బాపడు ఏదో ఉపన్యాసం ఇచ్చుటకు వేదిక ఎక్కినట్లున్నాడు వేద మంత్రాలు చదివి నేటిలో దూకుతాడు
స్వయంవర పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడైన ఈ బ్రాహ్మణ వీరుని శ్రీ శ్రీ ద్రుపద మహారాజ పుత్రి వరమాలంకృతిని చేసి వివాహము చేసుకునగలదు ద్రుపద రాజా ఈ మత్స్య యంత్ర నిర్మాణం ఒక మాయ ఆతంత్రం ఎరిగిన బ్రాహ్మణ బాలకునితో నీవు కుతంత్రము చేసినావు ముందే వివాహం నిర్ణయించినావు ఈ అస్తవ్యస్త స్వయంవరమునకు రాజకులము సమ్మతించదు ఎందుకు సమ్మతించదు ఇంత గంభీర వాక్యములు పలుకుతున్న మీ భూపాలు ఎందుకు సాధించలేకపోయినారు మీరు సాధించలేకపోయిన అవమానముతో జయించిన వారి మీద ఈర్షపడుతున్నారు ఏమిని ప్రగల్భము పక్షభోజ్యములు సేవించి గుండయ్యనుకు వలే శరీరము పెంచి ప్రభు పట్టి ప్రేలుస్తున్నావు సర్వసర్వం సహా చక్రవర్తి కానున్న కురుకుల యోధుడు సుయోధుని మాటనే తిరస్కరించుతున్నావు ఎంతటి ధైర్యము తిరస్కారము కాదు స్వయంవర నియమం ప్రకారము యంత్ర భేదము చేసిన వారే వివాహమునకు అర్హులని ఈ యువకుని భావం అది ఏ ధర్మం ధర్మాధర్మములు నీవు బోధించనక్కరలేదు మాకు తెలియను తెలియడం వేరు ఆచరించడం వేరు ధర్మం విడదారి పట్టినప్పుడు తెలియజెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది ఓహో బ్రాహ్మణుల సమర్థనం అతిశయించుతున్నదే దృపద రాజా ఈ వాదోపవాదములకు స్వస్తి చెప్పి సకల మర్యాదలతో నీ పుత్రికకు నాతో వివాహం జరిపించము లేనితో బలాత్కారము గావించి వధువును సంగ్రహించను గురురాజా యంత్ర భేదము చేయుతామని వెర్రబీగి విఫలులై అశక్తులమని నిరూపించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు బలాత్కారమున వరపుత్రిని సంగ్రహించదనని బహిరంగ ప్రకటన చేసిన అదే ఎంతటి హాస్యాస్పదము పాంచాల పుత్రి కొన గోటిని కూడా నీవు తాగలేవు ధైర్యమున్నచో ప్రయత్నించు జషయంత్ర భేదము చేసిన వీరుడే నీ ప్రయత్నమును ఆటంకపరిచి నీ ప్రగల్భము నిరర్థకమని నిరూపించగలడు ఓహో కుట్ర చేసి కీలకము తెలుసుకొని మీన యంత్రమును ఛేదించినంత మాత్రము వీరుడు అనుకుంటివా ధార్త రాష్ట్రులనే ఎదిరించగల శక్తివంతుడివా ఎవరు నీవు మామా కుట్రలు చేయడములో మేధావంతుడవు సన్నాగములు పన్నడములో కార్యశూరుడవు దుష్ట ఉపదేశములు చేయడములో దురంధరుడవు మహా వక్రబుద్ధిశాలివి కానీ అత్ర విద్యలో అమయ కృషి చేసి అపూర్వమైన యంత్ర విచ్ఛేదనము చేసిన ఆ తడబరో ఆ మాత్రం తెలుసుకోనలేకపోయావే అవునులే రంధ్రాన్వేషణము చేయు నక్కకు అడ్డదారులు తెలియదు గాని సన్మార్గం ఎలా తెలుస్తుంది వారెవరో చెప్పమందువా శత్రు విఘాతకు ఘనతత్వుడు నా తడే భీమసేనుడు క్షాత్ర పరాక్రమాకృతుల సాధ్యులు వారలే అశ్వనీసుతు జైత్రుడు ద్రౌపదీవరుడు సాధుత గాత్రుడు సవ్య సాచియే అర్జునుడే అట్లైన పాండవులు లాక్షాగృహమున దట్టము కాలేదా మామా ఏమి వైపరీత్యము ఇది అంతయు ఆ నల్లవాణి మాయ ద్రుపద ఇది సహించము నీవు కృష్ణుడు కలిసి చేసిన కుట్ర కుట్రలు పన్నినది మీరా వారా యక్ష రాక్షస గరుడ గంధర్వ కిన్నెర కింపురుషాతులనే శస్త్రాస్త్రములతో జయించగల ధీశాలురు ఈ పాండవులు మా ఎదుట నిలిచి పోరాడగలిగే శక్తి లేక ఈర్షతో అసూయతో రాజ్యాకాంక్షతో కుతంత్రముతో నిర్జించవలనని ఎంచి రాక్షగృహమునకు పంపినారు అమ్మవాసి నాటి అర్ధరాత్రి గృహమును అగ్నికి ఆహుతి చేయ తలపెట్టిన పెరికి పొందలు మీరామం అభిశంసించువారు అర్జున ప్రచ్ఛన్న వేషధారులై అరణ్యములలో దాగి అజ్ఞాతవాసము చేసిన పెరికి పొందలు మీరు తన మాయాజాలముతో మిమ్ము రక్షించిన ఆ కృష్ణుడు కపట నాటక సూత్రధారి అతని సహకారమున ద్రుపదుడు ఈ యంత్రమును ప్రతిష్ఠించి మహావీరులందరినీ మోసము చేసినాడు ఈ మాయా మోసములను మేము సహించము నా శరాఘాతముతో ద్రుపదుని అతని బలగమును మీ పాండవులను నిశ్చించి ఈ కళ్యాణ వేదికను శ్మశాన వేదిక చేసేదను
दुष्ट शिक्षण सुस्त रक्षण चेसी धर्म संस्थापन गावि सत्यमे देवन निरूप नर नारायण दर्शन अमोघम अपूर्व कल्याण मनोज्ञवेण सकल श्रेय विजय श्री चेरुगाजुन चोट जय मुझे 